Hello everyone! For today's video, I will be sharing you how to make Indonesian pancake martabak. Very soft and fluffy at napakalambot po ng pancake na ito. Sa tara, simula na po natin ang pagluluto at welcome po sa aking bahay! Simula na tayo. Meron tayo ditong 1 and 1 half cup of water. Magpapaalsa lang tayo ng yeast mixture. 1 half cup of lukewarm water. So, ating lagyan ng 2 tablespoon of brown sugar. So, pwede din kayong gumamit ng white sugar. So, at meron tayo ditong active dried yeast. 1 teaspoon lang ang gagamitin natin. So, kung gagamit kayo ng instant dried yeast, so, no need na nating ipapaalsa or i-rest ng 10 minutes. So, mga 1 and 1 fourth. Imimix lang natin yan para ma-fully combine yung sugar at saka ang yeast. So, hayaan natin siya ng 10 minutes para mag-bloom ang ating yeast mixture. Next step na gagawin natin is mag-save tayo ng flour. So, ang flour natin is 1 is to 1 ratio. So, pwede din kayong gumamit ng whole or pulpose flour. So, since negosyo ang for business ang gagawin natin. So, uh, 1 any half of all purpose flour and 1 any half of bread flour. natin ang ating flour. So, ating isunod ang baking powder. So, one and a half tablespoon of baking powder. Make lang tayo ng well sa center para ating idagdag ang ating sugar at saka ang salt. Ng one teaspoon of fine salt. At saka, 1 cup of brown sugar. So, pwede ding white sugar ang gagamitin nyo. At pwede kayong magdagdag ng sugar kung gusto nyo maging mas matamis pa. Next step is i-mix natin ang ating wet ingredients. So, meron tayo ditong 2 pieces of large egg. Gamit din tayo na 2 tablespoon of oil. Two teaspoon of vanilla. Oops. So one half teaspoon na lang ilalagay natin. Tayo ng one cup of milk. Haluin lang natin until ma-fully combine yung ating wet ingredients. Tin ang ating wet mixture. So, i-check natin ang ating yes mixture. Kung nag-fully bloom na siya. Ating yes mixture, so nag-fully bloom na siya. So, i-mix na natin sa ating flour mixture. natin at i-add natin ang ating milk mixture. Is kung gusto nyo na mas matingkad pa ang kulay, gusto ko, pwede kayong mag-add ng food color. Pwede yung yellow or kung ano mang flavor ang gusto nyo. So, ito po ang consistency na ano, hinahanap natin. Pero, i-mix lang natin siya ng maigi. Combine lang natin kasi may kumpul-kumpul pa na, na, na mumuo. Press natin siya ng mga 10 minutes. Takpan lang natin para mag-ferment yung ating mixture. 
po ang ating mixture at ready na siyang lulutuin. Ayan, nag-bubbles na siya. So, mag-start na tayong magluto at maglagay lang tayo ng um, enough oil sa ating cooking pan at maglagay tayo ng mixture at siguraduhin na puno natin yung sides ng ating cooking pan. So, takpan lang natin ng mga ilang minuto at mag-wait tayo na mag-honeycomb uh, texture ang ating pancake at para malaman natin na luto na ang ating pancake, so ipat natin ang ibabaw ng ating pancake at kung dry na siya, so that means luto na ang ating pancake. So hindi natin yan ipiflip kasi maglagay tayo ng filling sa ibabaw. Pancake. So, mapifill na tayo ng kalaman sa center niya. At yung feelings mga mami nakadepende yun sa kung anong gusto nyo so sa akin is margarine sya, pwede ding butter pwede ding condensed milk at kung ano-ano pang palaman na gusto nyo so maging creative lang tayo para mabenta ang ating produkto so mag grate ako ng chocolate bar. So, chocolate bar lang ang ginamit ko. Ang gagamitin ko. Unsweetened chocolate by Dutch. Yan lang. Grate nyo lang siya. Pwede nyo yung damihan ng chocolate or butter. Sa so, kung anong gusto nyo. sarap ng pancake na ito at napaka soft so yan lang nang ganyan so tingnan nyo napaka soft talaga ng pancake yan yan lang So, pwede nyo ibenta ng ganito or pwede nyo slice. Ayan siya. Pwede nyo lagyan ng kung ano-anong palaman. Version na pancake. Ayan siya. May banana. Ayan. Super lambot talaga. Ayan. So, pwede kayong mag-top ng maple syrup or honey. Meron ako ditong honey. So, tatap ko lang siya ng honey kasi mas healthy. And para sa aking anak to. So, yan lang. So, sa inyo kung gusto niyo madami. Pancake. Slice na natin ang ating 